果刘一鸣要拍这个戏的话，我只能选择退出。你必须演！我告诉你，要不是昨天我陪丁老师聊了一个通宵，答应他留下来陪。你今天听到的就是他不好的消息。难道你忍心看到自己最心爱的老师受到伤害？姐不去救他。朱莉深情的望着罗密欧。罗密欧说话。啊，朱莉，要是你感觉到像我一样的快乐，要是你的嘴能够把这一切表达出来，就将这无限的欢乐说出来。充实的思想，不在于言语的富裕。真诚的爱情，充溢在我的心里。我无法估量我所拥有的财富。天。你们俩刚才只是在背台词，没关系，咱们不急，一点一点来，啊，呃，还是刚才那一场，咱们再来。罗密欧朱丽，我希望你们俩能够尽量的找一找感觉，好吧？好吗？对不起，老师，再来一次。好。小姐，你的妈妈就要到你的房里来了，天已经亮了，小心点儿。好，今天就到这儿了，大家辛苦了啊，明天再来。好好，再见，上楼。刘一鸣、梦妮，你们俩聊下。还有五天，我们就要公演了。你们两个怎么办？要不再来一次？有用吗？你知道问题在哪？梦妮，你知道吗？对不起，我不需要道歉，我需要解决问题。你们告诉我，你们俩的问题能不能解决？沉默。好，好，那我们就一遍一遍的来，直到问题解决为止。好，梦妮，从你上场开始，来。耶，这声叹息不对，这声叹息不对。朱烈为什么要叹息？我问你，朱烈为什么要叹息？因为他在刚才的舞会上爱上了一个英俊的青年。结果却发现，他是仇敌家族的孩子。朱丽叶此时虽然心情郁闷，有，但更有一种遇到爱情时那种掩饰不住的绝育。可你刚才的那声叹息，那是你梦里自己吧？你问题的根源。就是因为你现在被迫要跟已经分手的前男友重演一段爱情故事，所以你心里是纠结的，是分裂的。我不需要梦妮的叹息
，我需要朱丽叶的叹息。刘一鸣，他是你一见钟情的朱莉，对吧？他是你一见钟情的罗密欧，是吗？我需要的是罗密欧与朱莉，我不需要刘一鸣和梦妮，请你们给我罗密欧与朱莉叶。对不起，丁老师，我们两个需要时间。我没有时间了，但是我还有他。我们两个需要一个过程，你不要找理。有本事演出结束的时候，你先跟观众说，让观众给你一个过程。再来。恋人诉说沉默，来安慰过错。对不起，对不起，对不起，孩子。再来啊。我求求你们了，能不能不把你们生活当中的情绪带到舞台上来，带到排练场上来吗？戏比天大，那这个道理还要我再教你们吗？观众有权看到最真实、最感人的罗密欧与朱丽叶。你看看你们俩，我只是在那儿念台词。你们要是念台词的话，我还不如直接去拍广播剧，广播剧都不可以念。谁在沉默？呃，导演，那个您不是让大家伙十一点都到剧院的吗？啊，你们先回去吧，等我叫你们。哎，好，好，导演。我本以为一上午的时间，怎么都应该有成果。丁老师，要不再来一遍？嗯、不要。嗯、刘一鸣，蒙妮。我现在想明白了，如果你们二位要是不想改变的话，我现在就遗憾的告诉你们，到时候你们能演出什么样，就是什么样。我的爱。还是这样的美丽。
难道虚无的死神也爱上了你，想让你做他的情妇？这里，就在这里。我要在这里安心，长眠在这里。我要把这不公平的命运全盘搅乱。这个呼吸的模糊，就让我们跟死神签订一个永恒的契约吧。来吧，枯萎的向导，绝望的领航人，为了我最亲爱的，我要把他干。看到了，这就是真情的魅力你的演出我特别想多要一张票，因为我的侄子啊特别想看你的演出呢。我也要，我也要多几张票。一定要给我，我也没问题，没问题。明天的时候我叫志恒给你们送过来。好，真的好了，谢谢你哦。那个龙明要来了，你知道吗？还陪老爷子下棋了呢，一点明星架子都没有，特别的亲切。对啊，你快去吧。对，我们走了啊。我们走了，记得拿票，记得拿票给我们哦，谢谢。北京去找刘一鸣吗？哎呦，那就快去啊！别耽搁了，快去啊！你别介意，我爸说完一会儿就忘了。
你去削个苹果去。我今天晚上要彩排，走了。哎，明天拿出你最好的妆，好好演。你也要加油。